வணக்கம் இன்றைக்கி ப்ளஸ் டூவில் நம்ம பார்க்க போகிற போயம் வந்து எ ஃபாதர் டு ஹிஸ் சன் இதோடய கொஷின் ஆன்சர் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த போயத்தை எழுதுனது யார் அப்படின்னா கால் அகஸ்ட் சேன்பர்க் சிஏ சேன்பர்க்குன்னு கூட நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லிக்கிடலாம் இப்போ நம்ம இதோட கொஷின் ஆன்சரை பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் ஆன்சர் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னாவே நம்ம இந்த பொயட் போயத்தை வந்து நம்ம சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஹவு உட் த பொயட்ஸ் அட்வைஸ் ஹெல்ப் இ சன் ஹூ இஸ் அட் த த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் த மேன்ஹுட் ஒரு பையன் வந்து டீனேஜ் அப்படிங்கிற பருவத்தை தாண்டி அதை கடந்து ஒரு மேன் அப்படிங்கிற ஒரு பருவத்துக்கு வர்றான் அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வரும்பொழுது அப்போ தான் எப்படி அவன் நடந்துக்கணும்னு சொல்லி இந்த பாயிட் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு அந்த பாயிட்டோட அட்வைஸ் வந்து உட் ஹெல்ப் இ சன் டு ஃபேஸ் லைஃப் சேலஞ்சஸ் அண்ட் சடன் பிட்ரேயல்ஸ் லைஃப் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்க்கையில் திடீர்னு நமக்கு வந்து எதிர்பாராத துன்பங்கள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் நிறைய சவால்கள்லாம் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ண முடியாத சூழல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியதை எப்படி சமாளிக்கிறது அதே மாதிரி சடன் பிட்ரேயல்ஸ் ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் அந்த மாதிரி வந்து பிறரால் நம்ம வந்து துரோகம் இழைக்கப்படும் பொழுது அதை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்வது ஏன்னா சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பையன் வளர்ந்து வரும்போது அவனுக்கு எல்லாமே புதிது இதே வந்து ஒரு வயசானவங்க அப்படின்னா அவங்க அது மாதிரி நிறைய சந்திச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சந்தித்த அனுபவங்களை வச்சு அவங்களால எளிமையாக நம்ம வந்து அவங்க வந்து அதை சமாளிச்சிருவாங்க அதனால் வந்து அந்த மாதிரி அனுபவப்பட்டவங்க வந்து தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்வாங்க அதான் ஹவு உட் த பாயிட்ஸ் அட்வைஸ் ஹெல்ப் இ சன் ஹூ இஸ் அட் த த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் மேன்ஹுட் த பாயிட் பாயிட்ஸ் அட்வைஸ் உட் ஹெல்ப் இ சன் டு ஃபேஸ் லைஃப் சேலஞ்சஸ் அண்ட் சடன் பிட்ரேல்ஸ் இந்த பாயத்தில் ஒரு லைன் வரும் A tough will counts. அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்பிளைன் இந்த கொஸ்டின் இஆர்சியில் வரும் எ ஸ்ட்ராங் மைண்ட் ஹெல்ப்ஸ் த பாயிட்ஸ் அண்ட் டு ஃபேஸ் லைஃப் சேலஞ்சஸ் ஒரு சவாலை சமாளிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுதான் எ ஸ்ட்ராங் மைண்ட் ஹெல்ப்ஸ் த பாயிட்ஸ் அண்ட் டு ஃபேஸ் லைஃப் சேலஞ்சஸ் வாட் ஹேப்பன் டு த பீப்புள் ஹூ வாண்டட் டூ மச் மணி இப்போ அதிகமான பணம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க டூ மச் மணி ஹஸ் கில்டு மேன் அதிகமான பணம் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து கொன்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டூ மச் மணி ஹஸ் கில்டு மேன் அண்ட் லெஃப்ட் தம் டெட் பிஃபோர் தேர் பரியல் இப்போ ம பிஃபோர் தேர் பரியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு இறந்து போனால் நம்மளை கொண்டு புதைப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடியே இது நம்மளை சாகடிச்சிடும் அதிகமான பணம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய நிம்மதியை இழக்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதான் டூ மச் மணி ஹேஸ் கில்டு மேன் அண்ட் லெஃப்ட் தம் டெட் அவங்க உயிரோட தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வந்து வாழ்வதற்கு ஒரு மக் அந்த மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அவர்களால் வாழ முடியாது அதான் லெஃப்ட் தம் டெட் பிஃபோர் தேர் பரியல் வாட் ஹேஸ் ட்விஸ்டட் குட் மேன் இன்டு வாட்டட் வார்ம்ஸ் அதாவது எது ஒரு மனிதனை வந்து இந்த அற்புமான புழுக்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி மாற்றிடும் ஒரு நல்ல மனிதனை கூட நம்மளை ஒரு மோசமான ஒரு அற்ப புழுக்களை போல் மாற்றிடும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க த மணி கெயின்ட் இன் திஸ் ஆனரபுள் வே ஒரு நேர்மையான வழியில் சந்தி சம்பாதிக்க முடியாத பணம் அந்த ஒரு மோசமான வழியில் நம்ம சம்பாதிச்ச பணமானது நம்மளை வந்து ரொம்ப அற்பமான ஒரு புழுக்களுக்கு சமமான ஒரு மனிதனாக மாற்றிவிடும் வாட் ஹேஸ் ட்விஸ்டட் குட் மேன் இன் டு துவாட்டட் வார்ம்ஸ் த மணி கெயின்ட் இன் டிஸ் ஆனரபுள் வே ஹேஸ் ட்விஸ்டட் குட் மேன் இன் டு துவாட்டட் வார்ம்ஸ் ஹவு உட் இஸ் பீயிங் அலோன் ஹெல்ப் த பாய் இப்போது நமக்கு வந்து இந்த ஒரு அந்த பையன் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரமாவது தனிமையில் இருக்கணும் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இல்லாமல் டிவி பார்க்காமல் விளையாடாமல் அவனுக்கே அவனுக்கான ஒரு நேரம் தனிமையான நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதான் பீயிங் அலோன் இஃப் த பாயிட்ஸ் அன்னி ஸ்ட்ராங் அந்த மாதிரி த அந்த பையன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பையனாக மைண்ட் உள்ளவனாக இருந்தானா ஹிஸ் பீயிங் அலோன் வில் ஹெல்ப் ஹிம் டு பி கிரியேட்டிவ் ஏன்னா தனிமையாக இருக்கும்போது தான் நமக்கு சிந்திக்க தோணும் எதையாவது சிந்திக்க தோணும் அப்போ எதாவது பண்ணலான்னு தோணும் அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை நம்ம வந்து பி கிரியேட்டிவ் ஒரு படைப்பாளனாக மாற்றும் இஃப் த பாயிட்ஸ் அன்னி ஸ்ட்ராங் அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் மைண்ட் இருக்கணும் இல்லைன்னா வீக்கான மைண்டாக இருந்தால் அவன் வேறு வழியில் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இந்த பாயிண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஹவு டி இஸ் பீயிங் அலோன் ஹெல்ப் த பாய் இஃப் த பாயிட்ஸ் அன் இஸ் இஃப் த பாயிட் சன் இஸ் ஸ்ட்ராங் இஸ் பீயிங் அலோன் வில் ஹெல்ப் ஹிம் டு பி கிரியேட்டிவ் வேர் ஆர் த ஃபைனல் டெசிஷன்ஸ் டேக்
ஒரு கஷ்டமான காரியங்களை வந்து நம்ம தீர்மானிக்கணும் என்ன முடிவெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுக்க யோசிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு அமைதி வேணும் அப்போ இந்த ஃபைனல் டெசிஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் சைலண்ட் ரூம்ஸ் வாட் ஆர் த பொயட்ஸ் தாட்ஸ் ஆன் பீயிங் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒரு பீயிங் டிஃப்ரெண்ட்னு என்னது மற்றவங்களோட நம்ம மாறுபட்டு இருக்கிறது அது வந்து இந்த பொயட்ஸோட கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த பொயட் தாட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பீயிங் ஒன் அமங் மெனி அதாவது பத்தோட பதினொன்றுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கூட்டத்தில் ஒருத்தனா இருக்கிறத விட ஹிஸ் சன் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் இஃப் இட் ஈஸ் இஸ் நேச்சர் இஃப் இட் இஸ் இஸ் நேச்சர் எப்படின்னா அவன் டி அவ அது இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற அவன் ஒரு மனசு இருக்கணும் அவனுக்கு அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அதுதான் சொல்கிறாங்க இந்த பொயட் தாட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பீயிங் ஒன் அமங் மெனி ஹிஸ் சன் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் இஃப் இட் இஸ் இஸ் நேச்சர் Why does the poet advise his son to have lazy days? சில நாட்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து நம்ம ரொம்ப லேசியாக இருக்கணும் எதுவுமே செய்யக்கூடாது எந்த வேலைக்கும் எந்த வேலையும் நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது எங்கேயும் அலையக்கூடாது அந்த மாதிரி ரொம்ப லேசியாக நம்ம மனம் போன போக்கில் இஷ்டத்துக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது எதை பற்றியும் செஞ்சுக்காமல் எதையும் செய்யாமல் இருக்கணும் ஒன்றுமே செய்கிறது எந்த வேலை இருந்தாலும் தள்ளி விட்டுட்டு கம்முன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க The son may need lazy days to find his inherent abilities. ஒரு மணி நேரம் ஒரு நம்ம சும்மா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பல்வேறு சிந்தனைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் யார்கூடையாவது பேசிகிட்டு இருந்தோம் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம் எதையாவது வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம எதை பற்றியும் யோசிக்க மாட்டோம் ஆனால் செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் சும்மா நம்மளை உட்கார வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் நமக்கு தோணும் பல்வேறு சிந்தனைகள் வரும் அப்போ அந்த பல்வேறு சிந்தனைகளில் உருவாகக்கூடிய சிந்தனைகளில் ஏதோ ஒன்று நமக்கு பிடிக்கும் அப்போ இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் டு ஃபைண்ட் ஹீஸ் இன்ஹரண்ட் எபிலிட்டிஸ் டு சீக் வாட் ஹீஸ் பார்ன் ஃபார் என்னடா பண்ண போகிறோம் எதுக்கடா நம்ம பிறந்தோம் அப்படின்லாம் சில சமயங்களில் அந்த கொஷின் நமக்கு வந்து உருவாகும் இல்லையா அப்போ அந்த லேசி டேஸ் வேணும் நமக்கு அப்படி நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நம்மக்கிட்ட இருந்து ஏதாச்சும் ஒன்று உருவாகும் ஓகே த சன் மென் நீ லேசி டேஸ் டு ஃபைண்ட் ஈஸ் இன்ஹரண்ட் எபிலிட்டிஸ் டு சீக் வாட் ஹி இஸ் பார்ன் ஃபார் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த பாயிட் சைஸ் வித்தவுட் ரிச் வாண்டிங் நத்திங் அரைஸ் பட் ஹி கண்டம்ஸ் த கொஸ்ட் ஃபார் லூக்கர் பியாண்ட் எ ஃபியூ ஈஸி நீட்ஸ் அனலைஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ரைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வித்தவுட் ரிச் வாண்டிங் நத்திங் அரைஸ் நம்ம வந்து ஆசைப்படணும் அப்போ தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆசைப்படுறதும் பெரிதினும் பெரிது கேள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இருக்கிறதுலையே நம்ம சிறப்பானதாக நம்ம கேட்கணும் அதே மாதிரி இந்த கொஸ்ட் ஆஃப் லூக்கர் பியாண்ட் எ ஃபியூ ஈஸி நீட்ஸ் இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க ஒன்றுமே இல்லை இது வரைக்கும் படித்த லைன்ஸை இதில் கொண்டு வந்தாலே போதும் வித்தவுட் ரிச் வாண்டிங் Nothing அரைஸ் In the in this line, the poet says that one should have a deep desire. ஒருத்தவனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து தீவிரமான ஒரு விருப்பம் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்ட்ராங் வில் டு அச்சீவ் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் அதாவது இந்த என்னென்னா வித்தவுட் ரிச் வாண்டிங் நத்திங் அரைஸ் நினது த பாயிட் சேஸ் தட் ஒன் ஷுட் ஹாவ் எ டீப் டிசையர் அண்ட் ஸ்ட்ராங் வில் டு அச்சீவ் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் நமக்கு விடாமுயற்சி வேணும் அதே மாதிரி ஆழ்ந்த விருப்பமும் இருக்கணும் பட் ஹி கண்டம்ஸ் த கொஸ்ட் ஃபார் லூக்கர் பியாண்ட் எ ஃபியூ ஈஸி நீட்ஸ் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹியர் ஹி சேஸ் தட் த மணி கெயின்ட் இன் டிஸானரபுள் வே ஹேஸ் ட்விஸ்டட் குட் மேன் இன் டு தாட்டட் பாம்ஸ் அதே மாதிரி அதிகமாக நம்ம வந்து பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தவறான வழியில் சம்பாரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளை வந்து ஒரு மோசமான ஒரு மனிதனாக மாற்றிடும் அப்படின் தான் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கவனமாக கேட்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் திருப்பி எழுதி பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் இது எல்லாமே தொகுத்து கூட நீங்கள் வந்து ஒரு பேராகிராஃபாக மாற்றிக்கிடலாம் இல்லை பேராகிராஃப் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் உங்களுக்குன்னு தனியாக டீட்டெயில்டு சம்மரின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் அதில் நீங்கள் வந்து பார்த்து படிச்சுக்கிடலாம் இந்த நோட்ஸ் என்ன நோட்ஸுன்னு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு வே டு சக்ஸஸ் நோட்ஸ் டுவெல்த் இங்கிலீஷ் கைடு நீங்கள் இதை வாங்கி இதை பார்த்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட்